সালমান মুক্তাদির বেশ কিছু রিফ্রেশিং কথাবার্তা বলবে এটা হচ্ছে ডেলি ইত্তেফাকের সাথে এটা মেনশন করার কারণ হচ্ছে সে কিছুদিন আগেও কিছু ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা বলছিল সেটাও ডেলি ইত্তেফাকের সাথেই অন্য কোনো চ্যানেলে না শুধুমাত্র ডেলি ইত্তেফাকের মতো একটা অলমোস্ট নগণ্য চ্যানেলের সাথেই সে বারবার কথা বলতেছে কেন এটা একটা প্রশ্নের জায়গা সেটাতে আসতেছি তার আগে আগের বার যখন বলছিল তখন কখন বলছিল তখন হচ্ছে একাত্তর টিভি হুম একাত্তর না সময় টিভি বোধ হয় ওকে নিয়ে হইতেছে একটা রিপোর্টিং করছিল যে সে কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক করে তাকে হইতেছে প্রতারিত করছে কি কী জানি এটা তখন দেখছিলেন সবাই তো মানে এত প্রেসিং একটা ইস্যু কাভার করার জন্য আমি তখন এত ব্যস্ত ছিলাম মানে কাভার করতেই পারি নাই এবং আমি এটার জন্য এখনও মর্মে মর্ম হতো যে সালমানকে ডিফেন্ড করতে পারলাম না এটা একটা খুবই দুঃখের বিষয় আমি তো ওকে নিয়ে অনেকগুলো এপিসোড করছি অনেকগুলো আলোচনা করছি একটা এপিসোডও করছি এই চ্যানেলের ডেডিকেটেড যে ও হয়তো সে থ্রেট থ্রেট খাইছে বিভিন্নভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাব যাবে মাঝখানে সিদ্ধান্ত নিছিল তো তো এটা নিয়ে আর কি তো বাংলাদেশে তো আমি ফেসবুকে লিখছি বিভিন্ন সময় আমার জন্য আলোচনা করছি যে বাংলাদেশে অনলি পার্সন উইথ এ ফলোয়িং অ্যান্ড বলস সেটা হচ্ছে সালমান মুক্তাদের যাদের ফলোয়িং আছে এবং বলস আছে বলার বলতে হ্যাঁ বলস ও আসলে একটু ইয়ে টাইপের বলসি কিন্তু শুধু বলস থাকা লাগবে না সিম্পল কথাবার্তা এই কারণে তো আজকে আলোচনা করতেছি এবং কথাগুলো শুনবো এবং যাবো সেখানে না ইত্তেফাকের সাথে সে যে বারবার করে এই দিতেছে এটা কাকতালিও হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে কারণ সে খুবই সচেতন ছেলে সে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করে কি করে কি করে না তো ইফ ইউ আস্ট মি আই উড সে যে সে সচেতনভাবে ইত্তেফাককে দিচ্ছে আর কাউকে দিচ্ছে না নাও কেন ইত্তেফাক সেটা আমি যাই না কিন্তু কেন অন্য কেউ না সেইটা মেবি বিকজ হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে অসভ্য ইতর ছোটো লোক বদমাইশ দালাল কিসিমের বাংলাদেশের সব তো গুন্ডা পান্ডা মাফিয়ার এটা কোনো ভদ্রলোক না কোনো ভদ্র এগুলো মিডিয়ো গুন্ডা পান্ডা বদমাস ইউনিভার্সিটি টিচার গুন্ডা পান্ডা বদমাস একেবারে লো টিয়ার একেবারে ছাত্রলীগ যুবলীগ ছাত্র দল যুবদলের যে লালবাগের যে সিপাহি সালা আছে রাস্তার মধ্যে খুশি খুশি মারামারি করে হেলমেট পরে তাদের সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা শিক্ষা শিক্ষকের সাথে কোনো পার্থক্য নেই পান্ডামিতে একদম ন্যাকিন ন্যাক আর কি সেগুলো তো সব মাফিয়া সব এক হয়ে কাজ করে তো এদের প্রতি আপনার একটা খুব একটা ঘৃণা থাকার কথা যেটা হইতেছে কোনো মোটিভেশনাল চ্যালাদের নাই রাইট এরা সকলে হইতেছে যেটা নিয়ে সবসময় কথা বলি এখানে আসতেছি এগুলো সব খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে ইস্যুটা কোন জায়গাতে দেখেন যে সালমানের কথা শুনলে আপনারা বুঝবেন যে এই দেশে সাধারণ মানুষ ভালো নাই এই দেশে ভালো থাকা যায় না এই দেশে ভালো থাকা কোনো সুস্থ মানুষ কোনো ভদ্রলোক এই দেশে হাসি আনন্দে দিনার্থিপাত করতে পারে না সম্ভব না ইদার তেলবাজি করতে হবে নাইলে ইয়ে তো এই যে একটা ঘুমুট পরিবেশ এইটা কিন্তু যেটা বললাম যে ওর কথাবার্তা শুনলে আপনি বুঝবেন সে কখনো এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যাম শ্যামলা বাতা বিলি বলে গল্প করবে না সে ইদার বললে রিয়েল কথা বলবে আর নাইলে না বলতে পারলে ওইটা মুখ বন্ধ রাখবে মাঝে মাঝেই কিছু নাই বাতা বিলি বলে কোনো গল্প সালমানের কাছে নেই আর সবগুলো হচ্ছে বাতা বিলি বলে গল্প এখন কেন এগুলো বাতা বিলি বলে গল্প করে দেখেন এগুলো হাজার হাজার এপিসোড আলোচনা করছি আজকে আর সেটা টাচ করতে চাই না যেগুলো সবগুলো হইতেছে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট ড্রিভেন কাজ করবো আর কি আলুয়া করবো তো ও খুব সম্ভবত যে এই যে মিডিয়া দেখেন আপনাদের এখানে এগুলো সব আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করছে আপনার কথা বললে তো এগুলো আপনারাও জানেন নতুন করে কী বলবো ওই যে আমি বলছিলাম যে চ্যানেল আইতে গেছিলাম গিয়ে কথা বলছি আমার একটা কথাও রাখেন সব কথা কেটে ফেলে দিছে সো এরা হচ্ছে মিডিয়া কিছু নির্দিষ্ট ন্যারেটিভের বাইরে কাউকে জায়গা দেয় না সালমান মুক্তাদের কেউ না রাইট সো ওরা ওদের এই যে সুজলা সুফলার গল্প বলতে হবে বাতাবি লিপুর গল্প বলতে হবে এটা একটা ফাক্ট অফ কান্ট্রি ফাক্ট অফ কালচার সবসময় বলি কালচার নিয়ে অনেক সুন্দর কিছু কথা বলবে সালমান থটফুল ছেলে আমি তো ওকে বললাম না আমি বাংলাদেশে একমাত্র শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ ফলোয়িং আমি রেসপেক্ট করি একমাত্র সম্ভবত একমাত্র সম্ভবত বলার মনে হয় একমাত্রই বলতে হবে আর একটার প্রতি আমার রেসপেক্ট নেই তার ফলে জিনে থাকবেন সারা দিনে গুলো এমনি এমনি গালাগালি করি না তো ওরা যে বাবলতা তৈরি করছে অন্য মোটিভেশনাল ইয়েগুলো মিলে লাইকের জন্য হিটের জন্য ভিউয়ের জন্য তেলবাজি করে সুবিধা পাওয়ার জন্য তো সেই জায়গায় ও যখন আলাদা কথা বলো কিন্তু কোনো প্ল্যাটফর্ম পাবে না দেখেন আপনার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন এগুলো এত আলোচনা করি আমি এই কারণে যে আপনি কেউ তো আলোচনা করে না না করলে তো আপনারা পাবলিকের জায়গা থেকে সবাই সব কিছু ন্যাচারালি বোঝে না আপনি যে বাংলাদেশে সবসময় সুজলা সুফলার বাইরে অন্য কোনো ভয়েস তারা সিস্টেমেটিকভাবে উঠে আসতে দিবে না দিবে না এই যে ধরেন আমি এত কথা বলি আমি কিন্তু বার্নিং অল মাই ব্রিজেস এখন মানে আমার তো কোনো ফলোয়িং নেই আমার কখনো এক মিলিয়ন ফলোয়ার হবে না ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফলোয়ার হবে না এটা জানি কিন্তু আমি বলতেছি যদি কখনো হয় যদি বা কখনো হয় তাইলে হচ্ছে তাও কিন্তু এ
এদের কাছে আমি যদি লাইমলাইটে আসতে হয় বা জিকেও আমি বাদ দেন জিকেও যদি লাইমলাইটে আসতে হয় যদি সে সামনে আসতে চায় যদি সে সবার সাথে মিডিয়া বা যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে মিটি উঠে বসে একজন আরেকজনকে স্পন্সর করবে একজন আরেকজনকে কী জানি বলবে প্রমোট করবে ভিডিও শেয়ার দিবে অমুখের চ্যানেলে ডাকবে এগুলো করতে হলে কিন্তু খুবই জানেন আপনার এই গেম রাইট সো যে কারণে দেখবেন এগুলো সবগুলা বার্স অফ সেম ফেদার ফ্লক টুগেদার সো এগুলো সবসময় একসাথে এগুলো এগুলো করে বেড়ায় এবং তারা ভুলও তিন রাফল অ্যানি ফেদার্স সালমান হি উইল রাফল ফেদার্স সে কেয়ার করে না সে এখন দেখেন এত কথা না বলো এটাতেই আসি এটা তো অনেকক্ষণ পাঁচ সাত আট মিনিটের কথা এটাতেই অনেকক্ষণ ইয়ে যাবে যে খুব সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো কথা বলে কিন্তু এটা আপনার বোঝার জন্য আচ্ছা যে কারণে ইত্যাফাক নিয়ে যে এই কারণে খুব সম্ভবত সে ইচ্ছা মানে সিদ্ধান্ত সুচিন্তিতভাবে অন্য কোথাও দেয় না কারণ প্রথমত হয় দিতে চাইলে ওই সব সেই সব কথা কথা বলে সেইগুলোকে প্রচার করবে না অথবা সে হইতেছে এগুলোকে ঘৃণা করে যেগুলো সব হইতেছে মাফিয়াতন্ত্রের অংশ সো সো সেইগুলোর কাছে কথা বলবে না যে কারণে কাকতেলে ভাবে ইত্যাফাকের মতো একটা খুবই নগণ্য পত্রিকায় বারবার এসে সে এত বললে কথা বলতেছে এইটা খুব একটা সিরিয়াস জায়গা আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করার জায়গা এই কারণে আলোচনা করলাম যে সম্ভবত ইচ্ছে সে বুঝে শুনে এটা করতেছে কারণ এই মাফিয়াতন্ত্র ওইগুলোর মধ্যে এগুলো সব একজোট হয়ে দেখেন এই এখন সমস্যা হয়ে গেছে কি এই যে ইউটিউবারগুলোকে যেখানে গালাগালি করি তোরা এতেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া বলা হয় ইউটিউবকে ওগুলোকে বলা হয় মেন স্ট্রিম মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়াকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া যেন এগুলো অনেকবার বলছি আপনারা যারা সব সবসময় কথা শুনেন তারা তো জানেন সো তোরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়াটারে কেন তোরা ইয়ে কেবল মিডিয়া বানায় ফেলতেছিস তোরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়াটারে কেন তোরা ওই যে মেন স্ট্রিম মিডিয়া বানায় ফেলতেছিস বিটিভি বানায় ফেলতেছিস তোরা এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো তো কোনো টিভি চ্যানেলে যাবে না সোনার ভাঙলার মতো অসভ্য দেশে কোনো টিভি চ্যানেল তো যাবে না তো এই কথাগুলো কোথায় বলবে মানুষ ইউটিউব ফেসবুকে ওইখানে এসে বলে না আচ্ছা বুঝলাম বাংলাদেশ নিরাপত্তার খাতের ক্ষেত্রে সবাই বলতে পারে না ও তো বলতেছে ও দেখেন এটাই হচ্ছে বিষয় যে আপনি কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছেন সালমান যেই পর্যায়ে কথা বলে এবং যেই পর্যন্ত যেই পরিমাণ সে সাফার করছে এই কারণে সে বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার বাই ফার নাম্বার ওয়ান টিউবার সো সে সব কিছু হারানোর এবং হারাইছে ইনফ্যাক্ট সে কিন্তু অলমোস্ট নাই কোথাও এগুলো এমনি এমনি না সে আপনার কথাবার্তা শুনলে জেনে থাকবেন ও মাঝখানে ডিপ্রেশনে চলে গেছিলো তার খুবই লাইফে কঠিন সময় গেছে তারপর মাঝখানে তাকে থ্রেট থ্রেট খেয়ে তাকে ফলো করতো কারা আমরা জানি সরকারের সমস্ত লোকজন কেন কেন কী অপরাধ করেছিল সে ওই যে সড়ক আন্দোলনের সময় বাচ্চাদের সাথে সংহতি জানাইছে এখন বাচ্চাদের সাথে সংহতি জানানোর ক্ষেত্রে আবার কিন্তু এই বদমাশগুলো এই যে সোলমান শুখন গেছিলো গিয়ে কীভাবে সংহতি জানাইছে তোমরা রাস্তা ছেড়ে দাও সোলমান শুখন গেছিলো না কি কারণে মিচকামি করতে সরকারের হয়ে সরকারের পক্ষ নিয়ে রাস্তা ফাঁকা করতে গেছে হ্যাঁ আমি তোমাদের সাথে সংহতি জানাইতে আসছি আসলে কিন্তু সংহতি জানাইতে আসে না তারপর একটু বড় আসার সময় তোমরা রাস্তাটা ছেড়ে দাও তখন কিন্তু পলাবান গালি দিয়ে ফাঁকাইছে সো এখানে সবাই হচ্ছে মিচকা দেখেন একটা জিনিস কি বাংলাদেশের মতো দেশে পারা যায় না এটা জানি কিন্তু এরা কিন্তু যেটা বলি সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করে একটা হইতেছে যে পারি না আর একটা হচ্ছে এরা সুবিধা পাওয়ার জন্য এরা এরা সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করে এরা এরা ইচ্ছা করে বদমাইশি করে যা হোক সে সব হারাইছে তো জায়গা এই কারণে সম্ভবত সে সব ওর সব জায়গায় কথা বলা যাচ্ছে যা হোক শুনি কথাগুলো একটু শুনি বাকি কথা পরে বলি এখানে একটা পয়েন্ট একটু মেক করে দিই আফরন খেয়াল করেন সালমানকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় সে হেড অন সব প্রত্যেকটা প্রশ্নকে হেড অন সে কনফার্ম করে যে ব্রিং ইট আপ ব্রিং ইট আপ সে কিন্তু পালানোর পিছড়ানোর চেষ্টা করে না আপনি দেখবেন এই যেটা আমি আলোচনা করে ওই যে কিছু কি জানি পডকাস্টার নিয়ে সিম্পল একটা কথা বলে এদের হাস্যরসের শিকার হয়েছি এবং আক্রমণের শিকার আক্রমণ বলা ঠিক মানে ওরা সমালোচনা ও সমালোচনা করে না ওরা কোনো লেজি সমালোচনা করে না স্টুপিডের মতো কথাবার্তা কী জানি হেট করছি আমি রোস্টিং মোস্টিং এগুলো ফালতু ফাঁতরা কথাবার্তা যা হোক আমি লেজিট সমালোচনা করছি তারা কোনো লেজিট রিপ্লাই করে নাই যা হোক সেখানে আমি কি বলছিলাম এরা প্রত্যেকটা কথা বলার আগে একটা মেপে মেপে এটা ছাড়া যাবে না ওইটা ছাড়া যাবে না ক্যান্সেল করবো এটা বললে অফেন্ডেড হবে মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু বললে বোকরা অফেন্ডেড হবে ছেলেদেরকে কিছু নিয়ে বললে অমুক অফেন্ডেড হবে আরে বাবা এত অফেন্সের চিন্তা থাকলে কথা বলতে আসছেন কেন তো ঘরে বসে থাকতেন আপনি ভিডিও বানান কেন তো সমস্যা হয় কোন জায়গাতে যেটা বললাম যে আপনি যখন কিছু বলেন না এবং কিছু বলেন তখন কিন্তু পাবলিকে যে সুজনা সুফুলা পাতাবি লেবুর ফাইটটা পেয়ে যায় আর কেন এগুলো দেখেন এক কথা হাজারবার বলতে চাই না সো ওকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে পার্থক্যটা সে কিন্তু পিছড়ানোর চেষ্টা নাই মিচকামির চেষ্টা নাই হেড অন যে হ্যাঁ আমাকে প্রশ্ন এবং এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু কেউ নিবেই না এই ধরনের প্রশ্ন কেউ নিবেই না যে সব মোটিভেশনাল হালু আখরগুলো ইউটিউব ফেসবুকে এসে বিটিভি টু বানাইছে ইউটিউব ফেসবুকে এরা কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রশ্নকে কনফ্রন্টই করবে না দেশের বাইরে বসেও করবে না দেশের বাইরে কেন দেশের
সালমান যেভাবে কথা বলে যে এই ভাষায় কথা বলে এবং সে অনেস্ট সে অনেস্ট দেখেন এই কথাগুলো সে সবসময় বলে যে ওর চলাফেরা নিয়ে অনেক আপত্তি হয় এখন বাঙালির তো কি বলবো ওর চলাফেরা আপত্তি কর হ্যাঁ আপত্তি কর আমার দৃষ্টিতে আপত্তি কর হ্যাঁ আমার দৃষ্টিতে আপত্তি কর এটা কি কোনো বিগ ইস্যু না এটি হাজার বর গুণ বিগার ইস্যু আছে আপনি দেখে যেটা বলি বাঙালি হয়েছে সিরাই সিরাই মিথ্যাবাদী অসৎ বাটপার প্রতারক ঘুষখোর কোনো হালাল রিজিক না একটা কথা সত্য কথা বলে না পাটপারি ছাড়া কোনো চিন্তা ভাবনা কোথাও হা সারাটা দিন নামাজ জাকাত তারপর ওই হারাম হালাল টুপি পড়লো কি না সিজদাটা কেমনে দিল তারপর নামাজের কাতার সোজা হয়েছে কিনা পাগল চরিত্রের দিক থেকে সো ওই সব জায়গা থেকে ও ওর চলা ফেরা হ্যাঁ ঠিক আছে মারলাম আপত্তি কর বাংলাদেশের কালচারের দৃষ্টিতে এই কালচার নিয়ে খুব সুন্দর একটা কথা বলবো ওই জায়গাতে আসি খুব সুন্দর একটা কথা বলবো যে কালচারটা কি বাংলাদেশে চুরি চট্টামি এটাই হয়েছে কালচার রাইট হ্যাঁ ওই কালচার ওই কালচারের স্ট্যান্ডার্ড আসে ঠিক আছে সে মানানো না চলাফেরা ঠিক নাই ওই কাল কারণ সে কিন্তু দেখবে চরিত্রগত দিক থেকে কথা বলা আসেন আমরা বলবো চরিত্র মানে কেউ তো মেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে হা 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 চরিত্র খারাপ চরিত্র একটুকুই বুঝছেন না চরিত্র বলতে একটুকুই বুঝছেন একটা চরিত্র ডিফাইন হয় শুধু মেয়ে দ্বারা সততা নেয় পরতা সত্য কথা বলা অন্য অন্য রিজিক নষ্ট না করা গুন্ডামি পান ওগুলো চরিত্রের অংশ না ও আচ্ছা ওইগুলো ধরলে তো সারা বাঙালি এই জিনিস হ্যাঁ তো ঠিক আছে বাঙালি সংস্কৃতি যেটা একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিবে সালমান বাঙালি সংস্কৃতি যাকে বলো সেইখানে সে বেমানো ঠিক আছে সেখানে ওর চরিত্র খারাপ ঠিক আছে চরিত্র সহজ সংখ্যা কোনো মেয়ে নিয়ে কিছু করে কিনা তাই না হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম আলোর নিবন্ধন বাতিল করতে আর কিছু আমি শুয়ে তারিনকে ইঙ্গিত করছে যে তারিন হচ্ছে পুরস্কার নিচ্ছে প্রথম আলোর কাছ থেকে এখন আবার গিয়ে এখানে এখন তারিন টারিন তারপর রিয়াজ ফেরদুস এগুলো তো লোটি আর দেখেন একটা কথা বলি আপনার এটা হালকাভাবে নিন না বাঙালি সবগুলাই হতো সে সন্ত্রাসী মাফিয়া টাইপের গুন্ডা পান্ডা অসভ্য সুবিধা নেয় আর খালি এই ক্ষমতাশীলদের এবং এই ইউটিউবারগুলো যেগুলো মোটিভেশন সবগুলা তেলামি করে তেলামি করে যারা ক্ষমতাশীল এদের আশেপাশে থেকে এদেরকে এদেরকে ইয়ে না করে ওই যে রাফুল করে না করে ওদের ফেদার কেমনে খালি সুবিধা নেওয়া যায় কেমনে ভালো থাকা যায় কেমনে আরামে থাকা যায় কেমনে খালি হ্যাঁ এরকম একটা অসভ্য দেশে এবং এরা এমন একটা ভাইব ধরবে যে খুব শান্তির দেশ সুখের দেশ হ্যাঁ সো এই যে সালমান কথাটা বলছে কেউ বলবে না কেন কারণ হয়তো সে যেটা বললাম দে উইল নট বার্ন দেয়ার ব্রিজেস হ্যাঁ একই সাথের লোক তাদের অ্যাক্সেস নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ এই একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কথা বল অ্যাক্সেস নষ্ট হয়ে যাবে আবার তার তখন এসে বলবে ও সে টক্সিক সে হইতো সে কী করে আমাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করে ইয়ে করে আমাদেরকে নিয়ে কথা বলা যাবে না কথা বলতে হবে কাদেরকে নিয়ে যে ইয়েকে নিয়ে বলছিলাম সোহানা সাবাকে নিয়ে দুদিন আগে আলোচনা করছি সে হইতো সে হিরো আলমের সংস্কৃতি নষ্ট করে ফেলতেছে তাদের এই যে ময়ূরী মুনমুন এবং ইয়েরা সংস্কৃতি নষ্ট করতেছে ওইটা নিয়ে কথা বলবে না ওইগুলো ওইগুলো অরুচিশীল না হ্যাঁ হিরো আলমের একটা অরুচিশীল হ্যাঁ সো এরা কখনো ওরা খুবই সতর্কভাবে চলে যে কেমনে হইলে আমি আমার সম্পর্ক নষ্ট হবে না অ্যাক্সেস নষ্ট হবে না ব্রিজ নষ্ট হবে না হিসাব 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 সারাটা দিন হিসাবের জ্বালা বাঙালি ও কিন্তু কোনো হিসাব ছাড়া ডাইরেক্ট সে মিডিয়ার লোক হয় সে মিডিয়ার সরাসরি ক্লিয়ারলি এবং অ্যাগেন সে কিন্তু প্রশ্নগুলো থেকে পালানোর চেষ্টা করতেছে না দিস ফ্যাক্ট অ্যালোন হইতেছে প্রশংসার দাবি তার যে দিস ফ্যাক্ট অ্যালোন কী বললো না বললো সেটার আগে যে সে যে এই প্রশ্নগুলো অ্যাকসেপ্ট করতেছে অ্যালাও করতেছে এই মোটিভেশন হালুয়া করুগুলো এই প্রশ্নগুলো আসতেই দিবে না কখনো এই প্রশ্নগুলোকে রুমি দিবে না এগুলো এই টাইপের কথাবার্তা শুনবেই না বাঙালি বাঙালি যে অসভ্য দেশে বসে এই টাইপের কনভার্সেশান শুনবেই না কখনো তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছাবে না যেদিকে যাবে বিটিভি 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 ফেসবুক ইউটিউব থেকে শুরু করে এমনি এমনি গালাগালি করেন এগুলোরে একবার মানে এই দেশটার যে এই অবস্থা এগুলোর মধ্যে কন্ট্রিবিউট করতেছে কিছু সরকারি হালুয়া করে আর কিছু ইউটিউব ফেসবুক আসছে হালুয়া করে এগুলো আমরা নতুন করে আমাদের কন্টেন্ট প্ল্যানিং শুরু করছি আবার আমরা যেমন আগে ঢাকা গেছে অনেক পপুলার ছিল যেটা ব্রাউন ফিশ আন্ডার ছিল আমরা ঢাকা গেছে সেটা কমপ্লিটলি সেপারেট চ্যানেল হিসেবে আবার ক্রিয়েট করতেছি আমরা ট্রাই করতেছি আবারও রেগুলারলি ভিডিও বানানোর জন্য রুচির বিপর্যয় মামুন রশিদ তিনি বলেছেন যে রুচির আচ্ছা এখানে রুচির বিপর্যয় যে হিরো আলম কিনে আমি জানি না সালমান কি আবার আলোচনা দেখে মনে হয় না কাকতালিও হইতে পারে আবার হইতে পারে দেখে কারণ আমি তো সবাইকে নিয়ে কথা বলি নানানভাবে সাজেশন টাজেশন পেয়ে সামনে পড়তে পারে জানি না যাও আমি যে কথাগুলো বলছি এই ইয়ে কিনি হিরমকে নিয়ে জাস্ট দুদিন আগে যে সোহানা সাবার এপিসোডটাতে তার প্রত্যেকটা কথা এখন বারবার রিপিট করবে সালমান মানে আমি বলতেছি না যে আমার কাছ থেকে শুনে এগুলো বলছে আমি বলছি একই থিঙ্কিং আমাদের কিন্তু এত একই থিঙ্কিং এত পরিমাণ বারবার টিম ওভারল্যাপ করছে যে একটু খটকা লাগার মতো আরেকটা কি পয়েন্টে জানি আমি যা বলছি একটু হুবু ওই টাইপের কথা
সো তার মানে হয়তো সাইম নট দ্য ক্রেজি ওয়ান রাইট মানে আমি নট দ্য ক্রেজি ওয়ান রাইট তার মানে আমি চিন্তা ওই যে কথাগুলো বললে এগুলো আমি পাগল না আর ও লোক আছে বাংলাদেশে যারা এভাবে করে ক্যামেরার সামনে এসে বলে না এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট ভালো আছে এটা কি নিবেন না নিবেন আপনি নিবার কাছ থেকে যাদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা এটা প্রবলেম না এটা প্রত্যেকটা এটা একটা বাবলের মধ্যে থাকে আপনারা এইগুলো খেয়াল করেন কিনা আপনার যখন অনেক ভালোভাবে মানে গভীরভাবে খবর খবর শুনবেন পড়বেন পর্যালোচনা করবেন ভাববেন দেখবেন অ্যানালাইসিস করবেন চিন্তা করবেন তখন মানে এত যদি মাথা খাটান তাইলে বুঝবেন নাহলে এগুলো বোঝার সম্ভব না পর্দার আড়ালে থেকে যেগুলো সবগুলো কেমনি মিলে মিশে ইউ স্ক্র্যাচ মাই ব্যাক আই উইল স্ক্র্যাচ ইয়ার্স এগুলো যে সারাদিন প্রমোট প্রমোট করে এই চ্যানেল ওই চ্যানেলটাকে ওই চ্যানেল ওই চ্যানেলটাকে অমুক এ তমুকের চ্যানেলে বসে থাকে এগুলো এমনি এমনি করে না কোলো অ্যাপ করে এগুলো এগুলো এদের গ্রোথ পাওয়ার জন্য তাহলে অমুক চ্যানেলের যারা ভিউর আছে তাদের সাথে পরিচিত হবে এখন যদি কিছু বলে তাহলে ওরা আবার মনক্ষুণ্ণ করে কিছু বললে তাহলে ও তো ডাকবে না ডাকলে ওর গ্রোথ হবে না আরে এগুলো হইতেছে ক্ষুদ্র ইন্টারেস্ট দ্বারা এখন দেখেন এগুলো আমি অন্য চ্যানেল অন্য অন্য এফিসের আলোচনা করে ফেলছি বাঙালি তো মনে করেন একটু ফকির টাইপের তো গরিব দেশ থেকে জন্মাইছে গরিব হওয়ার কিন্তু অনেক অনেক সমস্যা আপনি যদি জায়গা অনেকবার এগুলো বলে ফেলছি এগুলা চিন্তা ভাবনা মন মানসিকতা তো গরিব এগুলো টাকা পয়সার দিক থেকেও গরিব যে কারণে ইউটিউব করে খাইতে হবে এই কারণে ইউটিউবে এসে কোনো সত্য কথা বলা যাবে না আবার পরাধীন দেশের নাগরিক ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছে বাতাবিল গল্প শুনে এবং ভয়ে কোনো আসে নানানভাবে সো এরা বুঝে শুনে এরা ওঠা বসা ওঠা বসা লেনদেন চলাফেরা কথা প্রত্যেকটা কথা এরা ক্ষুদ্র ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে বলে সো ওই যে কথাটা বললো যে আপনারা নিবেন তো সবসময় আপনাদের লোক ওই হিসাব করে ওইটাই আর কি সোহানা সাহাজ এক কথা বলে যে কারণে বললাম যে এত কথা বলে নিজের লোককে নিয়ে কখনো কথা বলবেন মানলাম নিজের লোক আপনার এরিয়ার লোক নিয়ে কথা বলার জন্য অন্য এরিয়া অন্য এরিয়া না না এরা কখনো কোনো কথা বলবে না এগুলো নিয়ে যা হোক যেটা বলি সবসময় যে আমেরিকার মতো দেশে দেখবেন সারাদিন আলোচনা সমালোচনা আছে সোনার বাংলার মতো অসভ্য দেশে কোনো আলোচনা সমালোচনা নাই সবখানে খালি ভাতা বিলি বুঝে আসে এই কথাটাই যে এক্সাক্টলি যে দুই পর বাকে বলছি সোহনা সাবার ইয়ে যে সোহনা সাবার যখন নাকশিট কেটেছে কাকে নিয়ে নাকশিট কেটেছেন সে নাকি নষ্ট করতেছে মানে হিরো আলম তো বাংলাদেশ নাইনটি পার্সেন্ট বাংলাদেশের মানুষ হিরো আলমের টাইপের কন্টেন্ট দেখে যাই ওই কথাগুলো এখন সালমানি বলবে আর কি বাংলাদেশের মেজরিটি মাসে আপনি আমি আসলে ধানমন্ডি গুলশান বনানি মিরপুরে থাকি বলে আমাদের কাছে মনে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে যে আমি তো সোনা সাবার একটা বলছি যে আপনি সোনা সাব আপনি কাকে রেপ্রেজেন্ট করেন আপনি বাংলাদেশের খুবই মুষ্টিপেও একটা গ্রুপকে রেপ্রেজেন্ট করেন হিরো আলম রেপ্রেজেন্ট করে বাংলাদেশকে একদম এক্সাক্টলি ওই কথাগুলোই সালমান বলে আমার ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সে বলতেছে এবং আমাদের চিন্তা ভাবনা একরকম ওর আমাদের চিন্তা ভাবনা যে একরকম এটা আজকে আবিষ্কার করে নেই ভূতাকে ফেন্ড আউট করছে বঙ্গবাজারে অনেকে গিয়েছে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া আপনার কি মনে হয় আপনারও যাওয়া দরকার ছিল বঙ্গবাজারে দুইটা রিজন এক বড় আকারে করবো না করিও নাই বড় আকারে করি নাই খুব ভারী একটা কথা বলছে যে প্রথমত এমনিতে টাকা পয়সা উঠতে থাকে উঠতে থাকে এগুলো আমি বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি যে অনলাইনে যখনই কোনো সাহায্য চায় খুবই সতর্কভাবে করবেন সাহায্য কারণ একটা পোস্ট ঘুরতে থাকে এবং ওইটার ওই লোক যে প্রয়োজনীয় টাকার জন্য সে হাত পাচ্ছে বা মানে সাহায্য চাইছে তার দশ গুণ বিশ গুণ টাকা উঠে যায় আমরা তো আর জানি না দেওয়ার সময় যে আরও কত টাকা উঠছে আমরাও দিতে আমি আজকে ওইটু আগে দেখতেছিলাম যে একটা বাচ্চা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে দেখে আমি ভাবতেছিলাম যে জাকাত দেয় সময় হয়ে আসতেছে আমার যদি এই বছর জাকাত আমার জন্য ফরজ না কিন্তু তারপরও ভাবতেছিলাম সাহায্য যদি করি বাচ্চাটাকে করবো পরে আবার ভাবতেছিলাম এটাই ভাবতেছিলাম যে না যেহেতু টিভিতে চলে আসছে তার মানে প্রচুর সাহায্য অলরেডি পেয়ে গেছে সম্ভবত যেহেতু যত টাকা লাগবে তার বেশি হয়ে গেছে উপচাই গেছে হয়তো বা সো এগুলা বোঝা যায় না যখন সাহায্য এরকম ইয়েতে হয়ে মিডিয়া হয়ে আসে তখন এত আসতে থাকে 
তখন এখানে বাটপারি শুরু হয়ে যায় দেখেন আপনার ওই যে শাহবাগ আন্দোলনের সময় সেগুলো তখন ওই আলোচনা সমালোচনা একই আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল যে টাকা পয়সা ভাগাভাগি কামড়া কামড়ি সো যখনই এই টাইপের টাকা পয়সা ওঠা শুরু করে এগুলো এবং বাংলাদেশ তো একটা মাফিয়া দেশ যে আমি জানি না ওটা মিন করে বলছে কিনা যে এই যে কোটি টাকা উঠছে এগুলো আলটিমেটলি কিন্তু ছাত্র দল ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা ভাগাভাগি করে খাবে পলিটিক্যাল গুন্ডাপান্ডাগুলোর ওই যাদের প্রয়োজন তাদের পকেটে যাচ্ছে কিনা কতটুকু যাচ্ছে কত পার্সেন্ট যাচ্ছে এটা খুব একটা সিরিয়াস প্রশ্নের জায়গা সো আমি জানি না সে ওটা ইঙ্গিত করছে কিনা যে সরকারি গুন্ডাপান্ডারা এগুলো ভাগ যোগ করে খাচ্ছে কিনা নাকি তবে এটা কথা কারেক্ট যে যে পরিমাণ টাকা উঠতে সেগুলো সব তাদের কাছে যাচ্ছে কিনা সঠিক মানুষ পাচ্ছে কিনা এটা একটা ভালো কনসার্নের জায়গা এবং এগুলো রাইট চিন্তা এগুলো রাইট থিঙ্কিং বাঙালি এগুলো তো আমরা চিন্তা করি না এগুলো আমরাও অনেক সময় চিন্তা করি না কিন্তু এগুলো হচ্ছে রাইট থিঙ্কিং আর কি রাইট কথাবার্তা মানে একমত লাইক একমত মানে সবার যে কথা সবার যে কথা বলছে কারেক্ট যে বিশ হাজার টাকা দিচ্ছে এটা এটা নিয়ে কথা বলা মানে টাকা অ্যামাউন্ট নিয়ে এত কথা বলা গেছে টু অ্যান্ড ফলস কোন জায়গাতে যে সাকিব কিন্তু ওই যে মাছের মাঠের ম্যাচ শেষে এই কিউরোটেদেরকে এক লাখ টাকা দেওয়ার ইয়ে করে একজন দুজন তিনজন কিউরোটেরকে এক লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেয় তাদের কিন্তু কোনো এমন না যে তারা কোনো ইমার্জেন্সি নিডে আসে আর সেখানে বিশ হাজার মানুষকে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার হবে না বা এরা দাবি করতেছে যে সকল কর্মচারী টর্মচারী মিলে বিশ হাজারের মতো হয়ে যাবে বিশ হাজার টাকা দেয়া সো অ্যাগেন এক টাকা দিলেও সেটা নিয়ে কমপ্লেন করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু ঠিক কনসিস্টেন্ট না আর কি এটা 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 একটু তো দৃষ্টিকুটু হয়ই বা তো তারও ওই দুঃখের জায়গা থেকে মানুষজন নানানভাবে রিয়্যাক্ট করছে যে এখানকার মানুষজন যে বঙ্গবাজারের যে আমরা কি কাল গতকালকে আমাদের আমরা আমাদের লাখ টাকার মালিক ছিলাম আজকে বিপদে পড়ছি দেখে এখন আমাদের এক টাকা করে মানে বিশ হাজার মানুষজন জনপ্রতি এক টাকা করে মাথা পিছু পড়তেছে এখন সাকিবার ব্যাপারটা হচ্ছে সাকিব তো এটা শুরু করলো মানে ওই যে যে দানের যে বিশ পয়েন্টটা সালমান বললো এটা রাইট কথা যেটা যে আর বিশ হাজার টাকা তো শুধুমাত্র একজন দিচ্ছে না বিশ হাজার টাকা যদি বিশ জন দেয় বা দুইশো জন দেয় এত দুই কোটি টাকা হয়ে যেতেছে বা দুই হাজার জন দেয় হোয়াট এভার সো সাকিব তো সবার দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন নয় সাকিব একটু দিছে একটা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো এখন এরকম আরও অনেকে দিবে দিলে তখন দুই কোটি হয়ে যাবে রাইট সাকিব তো একটা দুই কোটি দেওয়ার দরকার নেই সো উই ইন দ্যাট সেন্স ঠিক আছে সাকিব যেটা শুরু করলো দেখাইলো একটা দৃষ্টান্ত রাখলো ওর দুই কোটি টাকা দেওয়ার দরকার নেই ও বিশ হাজার দিছে বাকিরা বিশ বিশ করে দিলে দুই কোটি হয়ে যাবে সো দ্যাটস কারেক্ট আবার আরেকটা যেটা বললাম একটু তো দৃষ্টিকুটু লাগছে ইন দ্যাট যে মাঠের কিউরোটার যারা তা নিডি না তাদেরকে দিয়ে দিতেছে দুই এক লাখ টাকা আর এখানে বিশ হাজার নিডি মানুষ তাদেরকে দিচ্ছে বিশ হাজার টাকা খুব একটা মিললো না আর কি আলাদা <laughs> 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 ভালো পয়েন্টে বলছে কোন জায়গাতে যে বাঙালি সব আলতু ফালতু জিনিস নিয়ে লাফা লাফি নাচা নাচি কি দেশের নাকি ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে কি ভাবমূর্তি এটা নিয়ে তো একটা এপিসোড করছি হ্যাঁ বিশ্বের সবচাইতে বাতিল দেশ তার নাকি ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায় এই এই দিক দিয়ে ওই দিক দিয়ে সো সারা পৃথিবীতে যেগুলো বাংলাদেশে কিছু হইলেই ওই যে ইনফিউরিটি কমপ্লেক্সের জায়গা থেকে খালি বাঙালি এটা নিয়ে কুতকুত করতেছে যে এটা সালমান বলল রাইট সারা পৃথিবীতে এই টাইপের কন্টেন্ট হয় এটা আচ্ছা গেল সেটা একটা আরেকটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেটা বললো যে যে বাংলাদেশে এগুলো সবাই করছে রোস্টিং টোস্টিং করছে করে টোরে টাকা পয়সা কামাই করছে এটা নতুন কিছু নাই না সে না এখন খালি বিদেশে এসে করছে দেখে আমাদের ইজ্জতে লেগে গেছে এই পয়েন্ট আমি একটু মেক করতে চাই বাইদে ওই মাথায় চলে আসলো দেখে যে ওই যে কী নাম রোস্টিং করে তাসিনেশান তাসিনেশান সে মাঝখানে রোস্টিং করে সে তো অবশ্যই খুবই লোটিয়া রোস্টিং করে রোস্টিং বলতে কি আমি জানি এসব ওয়ার্ড টোয়ার্ড ইউজ করতে রুচিহীন মানে ওয়ার্ড এখন বিদেশিরা যখন করছে এখন যে বিদেশিরা সব কিছু বাঙালি কপি পেস্ট করার চেষ্টা করে ফলো করার চেষ্টা করে করে পারে তো না একটা পায়খানা বানায় ফেলে আর কি সো তাসিনেশান যখন করছে এগুলো কোনো রুচিশীল কিছু ছিল না সে কোনো কোনো সাবস্টেন্টিভ কোনো সমালোচনা না কি আলতু ফালতু কথাবার্তা বানোয়ার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে কেমনে হাসলো কেমনে খেলো এগুলো সমালোচ এগুলো নিয়ে ধরে ধরে কথা জায়গা সো সোলামান সুখনকে নিয়ে ওই যে কি জানি এত রুচিহীন কিছু এপিসোড আলোচনা করছে তাসিনেশান কি ওই যে ইয়ে ছবি সোলামান সুখন কি ছবি লিক হয়েছে চিম সানো পাশা চাঁছা কিছু ছবি লিখ হয়েছে না এইগুলো এগুলো নিয়ে কি 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 করে কি কি করে এগুলো করছে 
অথচ সোলামা সুখন গেছে তাসিনেশনের চ্যানেলে বসে আছে কথা বলার জন্য চিন্তা করেন অ্যাটেনশান কি জিনিস এইরকম করার পর এরকম আনসাবস্টেন্টিভ ইয়ে করার আনক্লাসি সোলামা সুখনকে নিয়ে করার পর সাবস্টেন্টিভ আলোচনা করলে সমালোচনা করলে কোনো সমস্যা নেই আনসাবস্টেন্টিভ আনক্লাসি জিনিসপত্র করার পর সোলামা সুখন সেখানে গিয়ে বসে আছে কারণ সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার আছে এখানে ঘুমাটা দেখানো লোভ সামলাইতেই পারে না আমি কিন্তু সোলামা সুখনকে বসিলাম আসেন আমি কথা বলি আপনার সাথে ঠিক কোঠা আন্দোলনের সময় না না কোঠা আন্দোলনের সময় নয় আরেকটা ঘটনার সময় ওনাকে নিয়ে একটা এপিসোড করা আমি তো বসি উনি সাথে কথা হয়েছে এখন ফোন দিয়েছেন কথা বলছি আমরা তারপর কথা বলার পর আমি ওনাকে তখন দুই দিন পর না একদিন পর আমি হঠাৎ করে মনে হইল যে এমনিতে তো ইয়ে করলেন নক দিলে রিপ্লাই করবে না যেহেতু ফলোয়ার কাউন্ট হ্যাঁ কিছু ফলোয়ারের দুনিয়া কিছু করার তো নাই তো এখন যদি ওনার সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে এখন দেখি উনি কথা বলতে রাজি হয় কিনা কারণ আমি তো ওনার সাথে কথা বলতে চাই এবং আমি যখন কথা বলবো ওনার সাথে তখন তো আর জেনুইন প্রশ্ন করবো সাবস্টেন্টিভ জায়গা থেকে ধরবো ওনাকে সাবস্টেন্টিভ বিভিন্ন প্রশ্ন করবো তো আমি ওনাকে মেসেজ করছি করে খুব ভদ্র ভাষায় আমি ওনাকে লিখছি যে আমি আপনার সাথে আপনি যদি চান আমি আপনার আমি আপনার অনুমতি থাকলে আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই সেশন করতে চাই একটা আধা ঘন্টার মনে হয় বলছি আধা ঘন্টার সেশন সেখানে আমি আপনার কিছু চ্যালেঞ্জ করব তবে চ্যালেঞ্জ কোনো ফেয়ার চ্যালেঞ্জ হবে কোনো আনফেয়ার চ্যালেঞ্জ করব না ফেয়ার চ্যালেঞ্জ করবো কিছু প্রশ্ন করবো আপনি যদি রাজি থাকেন উনি রিপ্লাই করেন ওইটা সিন করে রাইট সো দ্যাট মেক সেন্স রাইট উনি আমার সাথে কথা বলবে না উনি উনি ওই ইয়ের কী জানি বলে তাসিনেশন ওখানে গিয়ে বসে আছে উনি ফলো আছে আমার এখানে ফলো নেই রাইট এবার তাসিনেশন ওনাকে যত অস্রাব্য খুশ্রাব্য ভাষায় যত আনসাবস্টেন্ট যত আনঅ্যাকসেপ্টেবল আনজাস্টিফাইড ওয়েতে অ্যাটাক করে থাকুক সমালোচনা বলবো না অ্যাটাক করে থাকুক রোস্টিং করে থাকুক ওইখানে গিয়ে বসে আছে আমার এখানে আসবে না সো ওইটার কি যে ওই যে বললো যে বাংলাদেশে এগুলো হয়েছে রোস্টিং টোস্টিং সো এগুলো এই যে এখানে এদের কারণ ঢুকি এদের কাজকর্ম ওই যে বাবলের কথা বললাম আপনার যদি একটু ফলোয়ার হয় এসে নিচে মাথা ঢুকে বসে থাকবে এবার আপনি কত হিরো আলম হন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি হিরো আলমও যদি হন এরা মাথা ঢুকে বসে থাকবে আপনার ফলোয়ার থাকলে আর আপনার যদি ফলোয়ার না থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে অ্যাভয়েড করা যায় ও এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা ইন্টারেস্টিং কথা বলি এই যে ধরেন এই যে সমালোচনা করি আমি বা এরকম তো আর কেউ করে নেই কারণ ধরুন দিতে পারতেছি না যে এই রকম দেশের এইগুলো ইস্যু নিয়ে কথা বলো বা সমালোচনা করা ভিমেন্টলি সমালোচনা করা কোনো রিজার্ভেশান ছাড়া এরকম যদি কেউ আচ্ছা অ্যাগেন কেউ কোনো আগে থেকে উদাহরণ দিতে পারতেছি না আবার উদাহরণ আবার দিতে হচ্ছে কিছু করার নাই একটু অরুচিশীল হয়ে যাচ্ছে করতে হচ্ছে আমার যদি কখনো এক মিলিয়ন ফলোয়ার হয় না এরা দেখবেন আমার সাথে কথা বলতে আসবে তখন আবার এখন যথাসম্ভব অ্যাভয়েড করতেছে হ্যাঁ এক মিলিয়ন ফলোয়ার হলে তখন আমি যাদেরকে নিয়ে এই সাথে কিন্তু সবগুলোর তো সমালোচনা করি এগুলোই আমার সাথে আবার কথা বলতে রাজি হয়ে যাবে তখন কথা বলছে না হ্যাঁ ফলোয়ার হয়ে গেছে এই কারণে খেয়াল করবেন এদের অ্যাক্টিভিটি খেয়াল করবেন আমি এটা কিন্তু আলোচনা করছিলাম ওই যে হাইস্ট অনেক একটা ওয়ার্নিং দেওয়া যায় বেশি দেওয়া যায় না একদম এক্স্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সালমান ব্যবহার করা আর কি একটু ইয়ের মতো কি জানি বলে দেজা ফু হচ্ছে I don't think uh, like he's repeating my words. Amar mono hajer or ebong amar chinta ekebare mane overlap kore na ola daft tail kore oi je daft tail ha erokom ekdom ei jonno etor amar bhal lage. Oto je next time if you do it amra kintu tomake jail nite badh hobo karon unar theke bishal bishal boro chor bag par bohut boro boro ei amader ashepashi hoyto ekhane boshe ache. Apni parben na take jail e nawa durer kotha koy. Ei je kotha ta eigulo khyal korben. Tar chore boro boro chor bag par hoyto ekhanei boshe ache. Ei language e বাঙালি সেইফ খেলতে 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 যে আমরা ইয়ে পড়ছি না ওই যে হাতির ইয়ে গল্প আমরা জানি না যে হাতির পা ওই যে বেঁধে রাখে চেয়ারের সাথে একটা সবসময় হাতি যদি বাধা থাকে সার্কাসের হাতি তারপর যদি আপনাকে ছেড়েও দেন ওই যে এটা কী বলে একটা ইয়ে ইয়ের ভাষা আছে না যে মানে দাসত্ব মেনে নেয় আর কি তখন হাতি আর এটা পালানোর চেষ্টা করে না সে মেনে নেয় যে না আমার মনে হয় আমি পালানোর রাস্তায় আমার হাত পা বাধাই সো বাঙালি এরকম পরিবেশে বড় হইতে 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 ওই যে হেল্পলেস হেল্পলেসনেস আর কি লার্ন হেল্পলেসনেস বাঙালি এরকম বড় হইতে হইতে এরকম পরিবেশের মধ্যে এগুলা এরা যে এরা অটো এদের মিচকামি কথাবার্তার মধ্যে কাজ করবে মিচকামি অটো হিসাব করা হিসাব করে হিসাব 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 চলতে থাকে আমরা মিম দেখি না মাথায় ক্যালকুলেশন নয় বাঙালির মাথায় ক্যালকুলেশন খালি কোনটা বললে বিপদে পড়ি নাকি কোনটা বললে আমার অ্যাক্সেস কমে যায় কোনটা বললে আমার বাবল বার্স্ট হয়ে যায় কোনটা বললে আমার আমার ফ্রেন্ড ফলোয়ার আমার কলিগ আমার হালুয়া খুরগুলার সাথে আমার ওঠা বসার মধ্যে নাকি কমে যায় এই হিসাবের যন্ত্রণায় বাঙালি কিছু বলতে পারে না এই যে চোর বাটপার কথাটা যে বললো এই ওয়ার্ডটা আপনি আমার মুখে ছাড়া গুন্ডা মন্ডা বদ বদমাস চোর বাটপার এই ওয়ার্ডগুলা আমার
এই ভাষা কিন্তু কথা বলবেন এগুলো খেয়াল করবেন যে চোর বাটপার হতে এখানেই বসে আছে এই কথাটা ওজনদার কথার কথা কিন্তু ওজনদার সালমানকে আলাদা করে এইগুলা হইতেছে সালমানকে আলাদা করে কারণ আপনি যে কথাটা বলি যে একটা হচ্ছে অনিস্টির জায়গাটা অনিস্টির জায়গাটা কিন্তু আপনি বোঝা যায় রাইট অনেকে আছে বিপদে পড়ে একটু বললাম কেন অনিস্টির জায়গা থেকে না যে ও না বললেও আবার নাকি ফলোয়ার রাখি পেয়ে যায় এই কারণে একটু বলতে হয় এই কারণে বলে এটা এখানে ও কিন্তু থেমে গেলে হইতো সালমানের যে যে অনেক বড় বড় লোককে ধরে নিয়ে যায় না নিয়ে ওকে ধরে নিয়ে না না এখন কিন্তু সে স্পেসিফিক উদাহরণ দিবে স্পেসিফিক উদাহরণ যাদের দিবে তাদের দেওয়ার আগে বাঙালি বাঙালি সব নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বাঙালি চিন্তা করবে ওর জায়গা যারা আছে অবস্থানে যে এই উদাহরণটা না দিই থাকে এই উদাহরণটা দিলে আমার অ্যাক্সেস কমে যেতে পারে আমার ব্রিজ বার্ন হয়ে যেতে পারে আমার 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 ইয়ে কমে যেতে পারে আমার গ্রোথ কমে যেতে পারে থাক আর সালমান এখন এক্সাম্পল দিবে জীবনে কোন মোটিভেশন নাই হালুয়া খুরগুলো ওই লেংথে যাবে না ওই লেংথে গেলে ওর ওদেরকে যদি চ্যানেল থেকে না ডাকে ওরে বাবা রে বাবা ভিউ ছাড়া কি এরা বাঁচতে পারবে ওরা হ্যাঁ এটা ভিউ ছাড়া এটা চলে এই লেংথে যাবে না জিনিসগুলো পার্থক্যগুলো বোঝেন ইন্টিগ্রেটেড জায়গাগুলো বোঝেন হাইয়েস্ট গালি খেলে তাও দর্শক গালা গালি হিরো যেন সোলামা শুকন আজকাল একটু একটু সমালোচনা করে কেন আমাদের গালি চোটে সো হাইয়েস্ট ওই দর্শকেরই দর্শক হারানোর ভয়েই যদি একটুও বা বলে ওই ওইখানে গেছে ইয়েকে ধরছে বা কি বলে জানি প্রত্যেক হিরোকে ধরছে এর যে কত বড় বড় রাঘব বল আছে ওদেরকে তো ধরে না সুশীল এখানে ওগুলো ছেড়ে দেবে না সালমান আরেকটা স্টেজ আগে স্টেপ আগে গিয়ে বসে অনেক চ্যানেলের মালিকরা তো এগুলো টিভি চ্যানেলে প্রচার করতেছে এবং বলবে যে এখনও প্রচার হচ্ছে এই এখন বলবে এটা যে এখনও এখন সে কিন্তু স্পেসিফিক হয়ে যেতেছে তার মানে তাহলে এখনও প্রচার করতেছে কারা সালমানের মতো একটা ছেলে যখন মুখ দিয়ে কথাটা বের হয় যারা এখনও প্রচার করতেছে তাদের কিন্তু টনক নড়ে গেছে অলরেডি রাইট হি ডাজেন্ট কেয়ার অত হিসাব করে চলে না দেখেন আমি বলতেছি না যে বাংলা সে হিসাব না করে চলতে না চলতে হয় তো যেই পরিমাণ করে বাঙালি এবং সেগুলোকে যতভাবে জাস্টিফাই করে ঘটনা ঘটলে ভাল লাগে চিল্লা চিল্লি মারামারি কাটা মানুষকে ছোট করা এগুলোই তো আমাদের কালচার আমাদের কালচার কিন্তু লুঙ্গিয়া শাড়ির মধ্যে না এটা আমরা খালি বলি বাট এটা আমাদের কালচার না এটা খুবই দামি কথা একটু আগে যে কথাটা বললাম যে চরিত্র চরিত্র হচ্ছে কোনো মেয়ের সাথে কি করলো চরিত্র খালি ওইখানে সীমাবদ্ধ সততা নীতি বাটপারি না করা মিথ্যা কথা না বললা অন্যের ক্ষতি না করা দুই নাম্বারি না করা সততা বেসিক্যালি না না ওইগুলো বাঙালি চরিত্র বাঙালি চরিত্র হচ্ছে মেয়ের সাথে কী হইল হ্যাঁ তো ওই যেটা বললো আমার বাঙালি দাবি করে আমাদের কালচার হচ্ছে শাড়ি লিঙ্গে আমার না আমাদের শাড়ি লিঙ্গ কালচার না আমাদের কালচার হইতেছে সারাটা দিন নেগেটিভিটির মধ্যে ডুবে থাকে কারণ আমরা এই বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্যতেশের মধ্যে আপনি থাকলে কেমনি আপনি নেগেটিভিটির মধ্যে ডুবে থাকবেন না বলেন আপনার যে হালুয়া খুরগুলো এসে বলে পজিটিভ হইতে হবে পৃথিবীর সবচাইতে বাতিল দেশগুলোর একটা এইটাও একটু ইয়ে হয়ে জেনারাস হয়ে বলি মেবি পৃথিবীর সবচেয়ে বাতিল দেশটার মধ্যে বসে যদি আপনাকে পজিটিভ হইতে হয় তাহলে পৃথিবীতে নেগেটিভিটির সংখ্যা পৃথিবী থেকে নেগেটিভিটি নেগেটিভ ওয়ার্ডটা ডিকশনারি থেকে দূর করে দিতে হবে কারণ পৃথিবী তার নেগেটিভিটি এক্সিস্ট করে না সো এরকম একটা দেশে এরকম একটা অশুভ মাফিয়াতন্ত্রের দেশে সকল পর্যায়ে সকলভাবে আপনি এইগুলোর মধ্যেই বড় হইতেছেন সারাটা দিন এগুলোর মধ্যে এটাই আপনার কালচার এটাই আপনার কালচার সো সেইখানের মধ্যে হইতেছে যে এইগুলো কালচার আপনাদের কালচার না না কালচার এগুলো নষ্ট করতে পারে না কালচার অলরেডি এটা ফাঁকটা বাংলাদেশের এক মানে গরিব না তো এই কারণে কথা বলছেন না এটা কিন্তু কথাটা মাথায় খেয়াল রাখবেন গরিব হওয়ার অনেক সমস্যা আজকে যদি আপনি যদি ইউটিউবের উপর নির্ভরশীল হইতে হয় ফেসবুকের উপর টাকা কামাই করার জন্য আপনি তো তখন আপনি বিক্রি হয়ে যাবেন ওর তো বিক্রি হওয়ার দরকার নাই 
ও তো ও তো তো ওর বাপের টাকা আছে ও ইউটিউব করে প্রচুর টাকা কামাই করে ফেলছে ও আরও টাকা কামাই করবে অনেকেই করতেছে কিন্তু দেখেন এখানে দুইটা বিষয় ইন প্লে এখানে অ্যাট প্লে একটা হইতেছে যে গরিবি টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া আর একটা হইতেছে ফেমের কাছে বিক্রি হয়ে যায় যে ফেম পাইতে হবে ফেম পাওয়ার জন্য কী করতে হবে গ্রো করতে হবে গ্রো করতে হলে কী করতে হবে খালি হিসাব করে রাখা চলতে হবে আর তিন নাপ তো আছে সোনার বাংলা এখানে সিকিউরিটি সেফটির প্রশ্ন তো থাকি সো ও তো সাফার করার পরও সালমান যেই লেভেলে বলে বলতেছে বলে সবসময় এই লেভেলে আমি এক্সপেক্ট করি না বাঙালির কাছ থেকে বাংলাদেশে বসে বলুক আমি হলেও বলতাম না ওর কোনো যে আমার চেয়ে বড় আমি যেভাবে যে কথাগুলো বলি ওগুলো বাংলাদেশে বসে বলতাম না আর একটু মাইল্ড হয়ে বলতাম আর একটু না অনেক টু মাইল্ড হয়ে বলতে হইতো তো বাংলাদেশে অনেক কিছু বলা যায় না সেটা আমাকে বুঝাইতে হবে না জানি বাংলাদেশকে চিনি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরা যে ভাইবটা দেয় এটা বাংলাদেশ না এটা একটা ভিন্ন ভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করে একটা উল্টা ভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করে একটা একেবারে সুজলা সুফলার গল্প ছাব্বিশে মার্চ আসলে জাতীয় পতাকা নিয়ে একটা পোস্ট দিবে হ্যাঁ কিন্তু ছাব্বিশে মার্চ আসলে কিন্তু যদি ওই যে প্রথম আলোর মতো বলে যে আমরা খাবার স্বাধীনতা চাই তাহলে কিন্তু পলদিন ধরে নিয়ে ভরে রাখবে হ্যাঁ তো যা হোক আমার আপনার সবাই জেনে থাকবেন প্রতি আমার যথেষ্ট রেসপেক্ট আছে এবং চরিত্রগত বাঙালি যে কারণে সবচেয়ে বেশি খালাগালি করে ওকে নিয়ে সমর্চন চরিত্র সেই জায়গার চরিত্রের সংজ্ঞা ওই সুন্দর করে সে যে বলছে সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি আর কি সো বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি চরিত্র জায়গা সালফান মুক্তাদের ফিটিং করে কিন্তু আমার কাছে যে চরিত্রের সংজ্ঞা যে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ওইটাতে আবারও ফিটিং করে এই জন্য আমি ভালো পাই আর কি এই মিডিয়ার এগুলা এবং ইউটিউব এগুলো এগুলো একটার সাথে আমার কথা বলার কোনো রুচি ইচ্ছা আগ্রহ হয় না যেই কারণে আমার যে ব্রিজ বার্ন হচ্ছে কিনা এটা নিয়ে আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম আই ডোন্ট গিভ এ ফাকিং ড্যাম এগুলোর সাথে কথা বলেন তো এ ও একমাত্র ছেলে যার সাথে আই লুক ফর টু টকিং টু সামডে এখন কথা হচ্ছে যে ওর সাথে কথা বলতো একটা আলোচনা আর কি কথা বলার মধ্যে একটা আলোচনা করার জন্য একটা আলোচনা করতে হলে যেই পর্যায়ের কী বলবো আসলে জাগা ওই 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 পর্যায়ের ফ্যান ফলোয়িং তো আর কখনো হবে না ওর সাথে হয়তো কথা বলার সুযোগ তৈরি হবে না কিন্তু আমি চাই কখনো সাথে একটা হয়তো দেশের ইস্যু নিয়ে বেশি কথা বলবো না কারণ দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বললে ওর সেফটি কম্প্রোমাইজড হবে কিন্তু সালমান খুবই থটফুল একটা ছেলে খুবই অনেস্ট থটফুল একটা ছেলে অনেক দিক আছে লাইফের অনেক দিক আছে আলোচনা করার মতো সো সেগুলো নিয়ে আমি কখনো ইচ্ছা পোষণ করি আমি এখনো আমি এখনো আমি কাউকেই অ্যাপ্রোচ করি না কখনো এইসব কারণেই জানি অ্যাপ্রোচ করলে কী রেজাল্ট আসবে এটা খুব ভালো করে জানা আছে কিন্তু কখনো হয়তো আমি যদি অ্যাপ্রোচ করি আমি সালমানকে অ্যাপ্রোচ করবো এই সালমান শুকুন কথা একবার করে ফেলছি তাও করতাম না একজন ওনার সাথে একটা কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশ হয়ে যাওয়ায় তখন ওই লেজ ধরে করছি নালে করতাম না সো সালমানকে আমি হয়তো কখনো অ্যাপ্রোচ করবো আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই বিভিন্ন বিষয়ে একজন হয়তো দেশের ইস্যু নিয়ে কমই কথা বলবো ওর সেফটির কথা চিন্তা করে কিন্তু একটা থটফুল ছেলে ভালো ছেলে কিন্তু বাঙালির কাছে বিল পায় না কারণ বাঙালির বাঙালির চরিত্রের সংজ্ঞা হইতেছে মেয়েদের সাথে কীভাবে চলাফেরা করে চরিত্র কেমন সেটা না